நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் பேசுறது எவ்வளவு சுவாரஸ்யமான விஷயம் சுவாரஸ்யமா இருந்தாதான் பேச்சு நம்ம பட்டி மன்ற மாதிரி அதை விட்டுட்டோம் நான் பாட்டுக்கு உங்களோட பேசிட்டு இருந்தா எப்படி தட்ஸ் நாட் ரைட் ரேவதி ரைட் அவே லெட்ஸ் கோ டு வாணி மகா இத்தனை பெரிய ரசாயன மாற்றங்களுக்கும் அடிப்படையாக இறை உணர்வு இவற்றை எல்லாம் செயல்படுத்துகிறது என்ற ஒரு எல்லோரும் ஒப்புக்கொள்ளக்கூடிய உண்மையை விளக்கமாக கூறினார் சரி நம்ம டாக்டர் கணேஷ் அவர் இறை உணர்வும் இசை உணர்வும் ரெண்டும் மிக அழகாக தெரிந்து கொண்டவர் அவர் என்ன சொல்கிறார் என்று பார்ப்போம் இந்த சைடு ரெண்டு பேர் அந்த சைடு ரெண்டு பேர்னு பார்த்தோம் ஆனால் இந்த சைடு மூணு பேர் அந்த சைடு சுமதி மத்தம் இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுட்டேன் ஏன்னா அவர் மணிகண்டன் பேசினது பூரா தப்பி தவிர என்னோட நோட்ஸ் எடுத்துன்னு பேசிட்டாரோனு ஒரு டவுட் எனக்கு காந்தி சொன்னதை நீங்கள் படிச்சிங்க அது வந்து அழகான பாயிண்ட் எனக்கு எடுத்து கொடுத்தீங்க உங்களின் குரல் மட்டுமல்ல தெய்வீகமும் கூட முதல்ல குரலை தான் சொல்லியிருக்காரு அதனால் இசையை தான் சொல்லியிருக்காரு ஸோ உங்கள் ஒப்புதல் வாக்குமூலத்துக்கு நன்றி நேரு வந்து நீங்கள் இசை பேரரிசி அப்படின்னு சொன்னார் பக்தி பேரரசின்னு சொல்லலை இசை பேரரசின்னு தான் சொன்னார் ரொம்ப நன்றி சார் அப்புறம் பம்பாயில் ஒரு பெரிய இவர் பாட்டு கேட்டார் சொன்னார் இல்லையா கால் வழி சரியாக விழுத்து அப்படின்னா அந்த பாட்டு வந்து ஸ்ரீமன் நாராயணா ஸ்ரீமன் நாராயணா ஸ்ரீமன் நாராயணனே ஸ்ரீபாதமேஸ்வரனும் அதை மாதிரி எம்எஸ் அம்மா சொல்லியிருந்தாங்கன்னா கால் வழி சரியாக போயிருக்குமா ஸ்ரீமன்னாராயண ஸ்ரீமன்னாராயண ஸ்ரீமன்னாராயணனே ஸ்ரீபாதமே சரணு அப்படி பாடினதுனால தான் அந்த கால் வழி சரியா போச்சு பாமரர்களை அவங்க ரீச் பண்ணதுக்கு காரணம் மியூசிக்கா ஸ்பிரிச்சுவலிசமா அதானே எம் எஸ் மியூசிக் எம் ஃபார் மியூசிக் எஸ் ஃபார் ஸ்பிரிச்சுவலிசம் அதனால முதல்ல வர்றது மியூசிக் தான் ஒரு பூமாலை வாங்க காசு இல்லாதவன் கூட பாமாலையால் இறைவனை துதித்தால அவன் சந்தோஷப்படுகிறான் இதெல்லாம் எம் எஸ் புரிஞ்சுட்டாங்க அங்கே இருக்கிற எம்முக்கும் எஸ்ஸுக்கும் புரியல மணிகண்டனுக்கும் சுமத்திக்கும் அத மாதிரி இன்னைக்கு வந்து இந்தியா என் தாய்நாடு ஒரு இங்கிலீஷில் சொல்கிறோம் இந்தியா இஸ் மை மதர்லேண்ட் அந்த உறுதிமொழி உங்களில் யாருக்கானு ஞாபகம் இருக்கா ஆனால் அத்தனை பேருக்கும் ஜனகன மனகதி ஞாபகம் இருக்குது ஏன்னா இசை வடிவத்தில் இருக்கிறது அதனால் இசை வடிவத்தில் இருக்கும் எதுவும் பாமர பண்டிதர்கள் என்ன பாமரர்களையும் போய் சேரும் என்பதில் எந்தவித ஐயமும் இல்லை நேஷ்னல் லேந்தம் என்ன இன்டர்நேஷ்னல் லேந்தமாக இன்றைக்கு பேசப்படுகிற மைத்ரீம் பஜதா என்ற கீர்த்தனை உலக அமைதியை பற்றியது எந்த இறைவனையும் பற்றியது அல்ல அந்த மைத்ரி பஜத கீர்த்தனையை எம் எஸ் அம்மா அழகாக தனது தேனான குரலில் பாடியதால் தான் இன்று வரைக்கும் அது இன்றும் அது பேசப்படுகிறது அதனால் அவர்களின் இசை உணர்வே பாவனர்களை பெருமளவு கவர்ந்திருக்கிறது எம் எஸ் அம்மா போன்ற தெய்வீக குரல்களின் இசையை கேட்டு பக்தியை வளர்த்து கொண்டவர்கள் தான் இன்று ஜாஸ்தி மியூசிக் இஸ் மைன்யூட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் சவுண்ட் இன் கிரியேஷன் இஸ் மியூசிக் அதனால் மொழியே இல்லாதப்போ முத முதல்ல ஏற்பட்டது இசை தான் மியூசிக் இஸ் அ நேச்சுரல் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் நம்ம நிறைய படிச்சிருக்கோம் காப்பியங்களில் இறைவன் இசைக்கு வசப்படுபவன் என்று அந்த ராமனேஸ்வர் வந்து கைலாயகிரி மலையை தூக்கும்போது அவர் பரமேஸ்வரனுடைய கட்டவரலால் அழுத்தினோடனே அவன் நரம்பு நாடி நரம்புலாம் தளர்ந்து போய் எலும்புலாம் நொறுங்கி போயிடுறது அப்போது அவன் என்ன பண்ணுறான் காம்போதி ராகம் பாடுறான் தனது ஒரு தலையை குடமாகவும் எலும்புகளை வீணியாக மாக்கி காம்போதி ராகம் பாடினதால் தான் பரமேஸ்வரன் இறங்கி வகிறார் அதனால் இசையால் இறைவன் வசப்படுவான் இதயத்தில் இறை உணர்வை ஒட்ட வைக்கும் பசை இசைதான் அதை நம்ம ரொம்ப கிளீனாக புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து சாயங்காலம் ஒரு விஷ்ணு சக்ஸ்நாமா கார்த்தால ஒரு வெங்கடேஷ் சுப்பிரபாதம் எம்எஸ் அம்மாவோடது கேட்டாலே அவங்களுக்கு வந்து இறைவனை தொழுத ஒரு திருப்தி ஏற்படுகிறது விவேகானந்தர் தனது பேச்சால் பக்தியை வளர்த்தார் ரமண மகரிஷி தனது மௌனத்தால் பக்தியை வளர்த்தார் தனது இனிய குரலால மிசையாலும் பக்தியை வளர்த்தார் நமது எம் எஸ் அம்மா என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது ஓ வேதங்களுக்கு சொரம் இருக்கு இசை இருக்கு அந்த வேதம் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரே மாதிரி பல யுகங்களை கடந்து சொல்வதற்கு காரணம் அதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்வரம் இப்போ 
சஞ்சமே மயச்சமே கிரி பிரியஞ்சமேனு காமஸ்டமே காமஸ்டமேனா அதை அன்னைக்கு அப்புறம் இன்றைக்கி நம்ம சொல்லியிருப்போமா தெரியாது சஞ்சமே மகஸ்டமே பிரிகஞ்சமேனு காமஸ்டமே காமஸ்டமே சௌமனசமே புத்ரஞ்சமே ஸ்ரேகஸ்டமே வசியஸ்டமே கசஸ்டமே பகஸ்டமே திரவிடஞ்சமே எந்தாச்சமே தத்தாச்சமே கே அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா அதுக்கு அதில் இருக்கிற சுரம் தான் காரணம் அது இசை வடிவத்தில் இருக்கிறதுனால இன்னி வரைக்கும் நம்ம அதே மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கோம் பாலுக்குள்ள தான் நெய் இருக்கு அதே மாதிரி தான் இசைக்குள் இருக்கும் பக்தி பக்தி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க இசை இல்லை நான் ஒத்துக்கிறேன் இப்போ உடல் வந்து இசை உயிர் வந்து இறை உணர்வு பக்தியற்ற இசை என்பது உயிரற்ற உடலுக்கு சமானம் உண்மை அதுவே இசை இல்லாத பக்தி என்ன ஆகுதுன்னா உடல் இல்லாத உயிர் பேய் அது இல்லையா அதனால் ரெண்டு ஃபார்முமே நமக்கு ரெண்டும் வந்து ஒன்று கொண்டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி டு ஈச் அதர் நிச்சயமாக நம்ம சொல்லலாம் இறை உணர்வை கொண்டு செல்வதற்கு நமக்கு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு வெஹிக்கிள் தேவை அதுதான் இசை இப்போ ஒருத்தன் வந்து ரொம்ப சீரியஸாக இருக்காங்க உடம்பு சரியில்லாமல் சீரியஸாக இருக்கான் ஒரு ஒரு மருந்து வந்தது அதை போட்டால் தான் அவன் பழப்பான் அப்படி இருக்குது அந்த மருந்து வருது அந்த மருந்தினை அந்த ஒரு நோயாளிக்கு செலுத்தக்கூடிய சிரிஞ்சு தான் இசை அந்த மருந்து தான் இறை அந்த மருந்து சந்தேகமே இல்லை இறை இறையினால் தான் அவன் பிழைக்கிறான் ஆனால் அந்த இறையை அந்த நோயாளியின் உடலில் உச்செலுத்துவது இசை என்னும் அந்த சிரிஞ்சு தான் உடம்புக்குள்ள முதல நேரத்து சிரிஞ்சு அது மாதிரி பாமரனோட மனதுக்குள்ள முதல நேர நுழையிறது தான் இசை தான் அது மாதிரி நம்ம வந்து பல பாடல்கள் பார்த்துருக்கோம் ஒரு நாத்திக கவிஞராக இருந்த பாரதிதாசன் கூட துன்பம் நேர்கையில் யாழெடுத்து நீ இன்பம் சேர்க்க மாட்டாயா அப்படின்னு பாடியிருக்கார் அதனால் பாமரர்கள் என்ன நாஸ்திகர்களுக்குடைய அவங்களையும் கூட கவரக்கூடியது இசை தான் ஏன்னா நாஸ்திகர்களுக்கு வந்து இறை பக்தி இல்லாதவர்கள் தான் நாஸ்திகர்கள் அதை நம்ம கிளீனாக புரிஞ்சுக்கணும் இன்னொன்று சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வக்கீல் சுமதி மேடமுக்கு தெரியும் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டுக்கு பவர் உண்டா கிடையாதா கிடையாது இல்லையா அதே கேஸை பற்றி அந்த மாதிரி நாரதர் போய் விஷ்ணுட்ட நீ எங்கே தான்ப்பா இருக்கான்னு கேட்குறாரு என்னை நினைத்து பாடும் பக்தர்கள் மத்தியில் நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் மும்மூர்த்திகளுமே நாதோபாசனை செய்து தான் ஒளி பெற்றார்கள் என்று நாதோ பாசன்கர நாராயணோலு தியாகராஜர் பாடுறார் மும்மூர்த்திகளுக்கும் ஒளி கொடுத்த இசை அதாவது இறைவனுக்கே ஒளி கொடுத்த இசை உணர்வு முக்கியமா இறை உணர்வு முக்கியமா என்பதை நீங்களே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒரே ஒரு என்று சொல்லிக் கொள்கிறேன் நான் சொன்ன கேட்க மாட்டார் ஜட்ஜு சுச்சித்ரா சொன்னாலும் கேட்க மாட்டார் நீங்க சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாரு இவங்க சொல்றாங்க கேட்டுதானே ஆகணும் கேளுங்க நான் சொன்ன கேட்க மாட்டார் ஜட்ஜு சுச்சித்ரா சொன்னான்னு கேட்க மாட்டார் நீங்க சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாரு இவங்க சொல்றாங்க கேட்டுதானே ஆகணும் அவர் கேளுங்க பேசினது யார் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் காற்றின் குரல் தான் பேசிட்டு போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இந்தியன் ஃபைன் ஆர்ட்ஸோட நாற்பத்தி மூன்றாவது இசை விழாவில் சங்கீத கலா நிபுணா பட்டம் பெறும்போது நமது பாரத ரத்னா இசை குயில் எம் எஸ் சுப்புலட்சுமி அம்மா அவர்களின் ஏற்புரை தான் இது 
அவங்க என்ன ரொம்ப கிளீனாக சொல்கிறான் பாருங்கள் சங்கீதமே ஒருத்தனை ஒழுங்க ஒழுக்கத்தை கொடுக்கும் சொச்சமாக வந்து சுதி சுத்தமாக பாடினாலே போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்களே சொல்லிட்டாங்க அதனால் எச்எம் வி ரகு சார் வந்து இப்போயே ரெடியாக இருப்பார் எனக்கு நான் ஜட்ஜ்மெண்ட்டோட ஃபேவரிங் அஸ் தேங்க் யூ வெரி மச் ஆல் தி பெஸ்ட் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் வேலிட் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து ஆதாரப்பூர்வமாக சொல்லியிருக்கார் சுமதி வாங்க கொடுப்பாங்க பதில் என்ன ஒரு பார்த்து சூப்பராக ஒரு கேள்வி கேட்டார் அவர் சுப்ரீம் கோர்ட் சொன்னால் ஒத்துப்பீங்க இல்லைன்னு சுப்ரீம் கோர்ட் சொன்னதுக்கப்புறம் அப்பீல் இருக்கானார் சார் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போய் சொன்னதுக்கப்புறம் அப்பீல் கிடையாது சார் பற்றியா ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னு ஒன்றே அவசரப்படக்கூடாது ஆனால் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சில் ஒன்று சொல்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் வேறு ஒன்று சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லிட்டா எழுபத்தஞ்சு சொன்னதில் தீர்ப்பு போயிடும் எண்பதில் சொன்ன தீர்ப்பு தான் நிற்கும் உங்கள மாதிரி எவிடன்ஸ் எல்லாம் கொண்டாடலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தா நானும் டேப் ரெக்கார்டர் கொண்டு வந்திருப்பேன் ஆனா நாங்க இவ்வளோ தூரம் நீங்க இறங்கி போய் வேலை பார்ப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது இருந்தாலும் எப்பவுமே இந்த சங்கீதக்காரா கிட்ட கொஞ்சம் உஷாரா இருக்கணும்னு சொல்லுவா அந்த பயத்தினால நான் கொஞ்சம் உஷாரா ஒரு விஷயம் கொண்டு வந்தேன் நீங்க என்ன சொன்னீங்க இந்தியன் ஃபைன் ஆர்ட்ஸினுடைய ஏற்புறையில் அவங்க என்ன பேசினாங்கன்னு சொன்னீங்க சங்கீத வித்வத் சபையினுடைய நாற்பத்தி ரெண்டாவது ஆண்டு விழாவின் தலைமை உரையில் அந்த அம்மா என்ன பேசுனாங்க இப்ப நான் படிக்கிறேன் கேளுங்க சங்கீத சாதகம் செய்வதற்கு மிகவும் இன்றியமையாதது பக்தியுடன் கூடிய தூய்மையான மனம் என்பதையும் நாதவித்தையை தொட நினைப்பவர்கள் நல்லவர்களாக இருக்க வேண்டும் நல்லவர்கள் ஆவது கடினமாக இருக்கலாம் ஆயினும் இதில் ஒரு மகத்தான அனுகூலம் இருக்கிறது இந்த முயற்சி காலம் கடந்து போவது கிடையாது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிறகு டாக்டர் என்ஜினியர் லாயர் ஆவது முடியாது ஆனால் எத்தனை வயதுக்கு பிறகும் ஒருவர் நல்லவராக முடியும் நல்லவர் மனத்தில் பக்தி தானாகவே ஊறும் அங்குதான் ஆண்டவனும் கோயில் கொள்வான் ஒருவருடைய மனத்தில் ஆண்டவன் கோயில் கொள்ளணும்ன்றது தான் எம் எஸ் அம்மாவுடைய தீர்ப்பாக இருந்ததே தவிர சங்கீதம் கோயில் கொள்ளணும்ன்றது அவங்க தீர்ப்பா இல்லை இப்ப நீங்க சொல்லுங்க முப்பத்தி எட்டாவது வருஷத்துல நீங்க சொன்னீங்களே அது முக்கியமா நாற்பத்தி ரெண்டாவது ஆண்டிலே சங்கீத வித்வ சபையில சொன்ன அந்த தீர்ப்பு நிக்குமான கேள்வி கோட்டின் குரல் வச்சாங்க விஜய் டிவியோட நீங்க பெரிய ஆளா ஆமா சார் நான் விஜய் டிவியோட பெரிய ஆள் தான் விஜய் டிவியால விஜய் டிவியில பேச முடியுமா என்னால பேச முடியும் கண்டிப்பா முடியும் காற்றின் குரல் அப்படின்னு வைத்தாங்க அப்படின்னாங்க நாங்களும் அதே தாங்க சொல்கிறோம் காற்று தயவு செய்து சொல்லுங்கள் இங்கே எங்கே காற்று இருக்குன்னு நீங்கள் எனக்கு சொல்லணும் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குல்ல எங்கே இருக்குன்னு உங்களால் குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியுமா கடவுள் எங்கே இருக்கார்னு சொல்ல முடியுமா எல்லா இடத்துலையும் இருக்கார் காற்றும் கடவுளும் ஒன்று அதை உணர்ந்ததால் எம்எஸ்ஸுடைய குரலிலே காற்று கடவுளாக வந்தது என்பதைத்தான் நாங்கள் சொல்லுகிறோம் நீங்கள் சொன்ன எம் என்ற மணிகண்டனுக்கும் எஸ் என்ற சுமதியான இந்த பாமரனுக்கும் எம் எஸ் ஐ தெரிந்தது என்றால் எங்களுக்கு நாதராம கிரியா தெரிய வேண்டாம் எங்களுக்கு பவுலி தெரிய வேண்டாம் எங்களுக்கு சங்கராபரணம் தெரிய வேண்டாம் எங்களுக்கு ஸ்வர பிரஸ்தாரம் தெரிய வேணாம் கண்ணை மூடி உட்காரும் பொழுது நாங்கள் நினைச்ச கடவுள் அவங்களால காட்ட முடிந்தது ஒன்று சொல்லுகிறேன் சில இசைக்கலைஞர்களால் மட்டும்தான் அவர்களே இறைவனாக வாங்கிவிட முடியும் அடுத்த இசை கலைஞர்களால் தான் அவர்கள் மட்டும் இறைவனாவது அல்ல கேட்பவர்களையும் இறைவனாகவே மாற்றிவிட முடியும் அந்த இறை உணர்வுக்கு எங்களை அழைத்து போனவர் எம் எஸ் என்று நாங்கள் சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம் இன்னும் எளிமையா சொல்றேன் உங்களுக்கு சார் ஒரு ஏரோப்ளைன் இருக்கு அதனோட பர்பஸ் என்ன சார் இங்க இருந்து டெல்லிக்கு போனோம்னா ஒன்றரை மணி நேரத்துல ரெண்டு மணி நேரத்துல போனோம் அதானே பர்பஸ் அதானே பர்பஸ் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அந்த ஏரோப்ளைன் ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் ரன்வேல ஓடிட்டு அப்படி டேக் ஆஃப் எடுத்து ஓடணும் நாங்கள் சொல்லுகிறோம் இறை உணர்வு என்ற விண்வெளிக்கு எங்களை அழைத்து போவதற்கு இசை என்பது வெறும் ரன்வே மட்டும்தான் பறத்தல் என்பது இசையை துரத்தல் என்ற இடத்திலே தான் வரும் எம் எஸ் அம்மா இறை உணர்வு என்ற ஆகாயத்திற்கு எங்களை அழைத்து செல்றார்கள் வெறும் ரன்வேவாக இருந்தது அவர்களுடைய இசை என்பதுதான் எங்களுடைய வாதம் அதை நாங்கள் குறைச்சி சொல்லலை அதாவது எவிடன்ஸ் கொண்டு வந்தார்ல நானும் பயந்து கரெக்டாக எவிடன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கேன் நல்ல காலம் அந்த இறை உணர்வு தான் என்னை இன்னைக்கு காப்பாற்றிருக்கு இவ்வளோ எவிடன்ஸோட நான் எந்த பட்டிமன்றத்துக்கும் வந்ததில்லை மகசேசே அவார்டை அதாவது ஆசியா இல்லை உள்ளவர்களுக்கான நோபல் பரிசு என்ற இதை வைத்துக் கொள்ளலாம் அதை எம் எஸ் அம்மாவுக்கு கொடுக்கிறார்கள் அந்த பாராட்டு பத்திரத்தில் சைட்டேஷன் எழுதுவாங்க இல்லையா அந்த சைட்டேஷனை வாசிக்கிறேன் கொஞ்சம் கேளுங்க லட்சக்கணக்கான இந்தியர்களுக்கு மத்தியில் 
பக்தியையும் ஆன்மீகத்தையும் பரப்பும் பொது சேவைக்காக இந்த விருது வழங்கப்படுகிறது நாலு தலைமுறை மக்களை மேம்படுத்தும் பக்தி பாடல்களை பெருந்தன்மையோடு வழங்கி வருவதற்காக எம் எஸ் அவர்களுக்கு வழங்குகிறோம் அப்படின்றதுக்காக இந்த அவார்டை கொடுத்தாங்க அம்மாவுக்கு டான்சல்ஸ் வந்தது அப்போ இது அடிக்கடி வந்து பிரச்சனை பண்ணுதுன்னு சொல்லி ஒரு சர்ஜரி பண்ணணும் நாங்கள் கூட்டிகிட்டு போய் டாக்டர் பி வி செரியன் அவர்களிடம் காமிச்சாங்க டாக்டர் பி வி செரியன் சொன்னார் மன்னிச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் அப்படியே ரெஸ்ட் எடுத்து வாய்ஸ் ரெஸ்ட் எடுத்தாக்க இது சரியாக போயிடும் நான் சர்ஜரி பண்ண மாட்டேன்னா ஏன் சார் சர்ஜரி பண்ண மாட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க அதுக்கு அவர் சொன்னார் புனிதமான கோயிலை அசுத்தப்படுத்துவது மாதிரி அவர் செரியனாங்க அவர் பெரியனுங்க மகா சுவாமிகள் ஒரு தீர்ப்பு சொன்னார் சார் அதை மிஞ்சி நம்ம ரகு சார் தீர்ப்பு சொல்றதுக்கு துணிச்சல் இருந்தா அவர் சொல்லட்டும் நான் பார்த்துக்கிறேன் என்னமா சொல்லி ஐயா மகா சுவாமிகள் அவர்கள் எம் எஸ் அம்மாவை அழைத்து ஒரு வாட்டி ஒரு விஷயத்த பாடணும் அதை டேப் பண்ணணும்னு சொன்னார் அது என்னன்னா எழுபத்தி ரெண்டு ராகங்களிலே தொகுக்கப்பட்ட மகா வைத்தியநாத சிவன் அவர்களின் ராக மாளிகை பாடலை காஞ்சி மகா பெரியவர் உத்தரவின் பேர்ல எம் எஸ் அம்மா பாடுறாங்க இப்ப கௌரி மனோகரி தம்பர சுத்தம் என்றால் கௌரி மனோகரின்றது ராகத்தை குறிக்கும் ஹரிதம்பர சுத்தம் என்பது பரவேசனை குறிக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு இடம் வரும்பொழுது மகா சுவாமிகள் சொன்னாரான் இந்த இடத்துல ஒரு கணத்துக்கு குறைவா ஒரு இடைவெளி கொடுத்து ரெண்டு அர்த்தங்களும் விளங்கும்படி நீ பாடணும்னாராம் அம்மாவுக்கு என்னடாது இந்த இடத்துல எப்படி நம்ம ஒரு கேப் கொடுத்து பாடுறதுன்னு ஒரு நிமிஷம் யோசனை ஆயிட்டு மகா சுவாமிகிட்ட ரொம்ப பவியமாக கேட்டாங்களாம் இது எப்படி சாத்தியம் பெரியவா அப்படின்னு கேட்டாலாம் அதுக்கு அவர் சொன்னாராம் நீயா பாட போற நீயா பாட போற அவ பாடுவா நீ ஏன் கவலைப்படுறன்னு கேட்டாராம் அவருக்கு தெரிஞ்சது சார் எம் எஸ் அம்மான்றவங்க மூலமா இறைவன் ஒவ்வொரு முறையும் பாடிக்கொண்டிருந்தான் அவர்களிடம் இறைவன் குடிகொண்டிருந்தான் அது பாடலாக வெளிவந்தது அந்த ரெக்கார்டிங் முடிஞ்ச உடனே மகா சுவாமிகள் சொன்னாராம் சூரிய சந்திரர்கள் உள்ளவரை உன் புகழ் இருக்கும்னு சொன்னாராம் மகா சுவாமிகள் கொடுத்த இந்த தீர்ப்பை விட ஒரு பெரிய தீர்ப்பு வேண்டுமா எம் எஸ் அம்மா அவர்கள் ஐந்தாவது வகுப்பு படிக்கின்ற பொழுது அவங்க ஸ்கூலில் ஒரு நாள் அவங்க ஆசிரியர் அந்த அம்மாவை அடிச்சிட்டாங்க வீட்டுக்கு வந்து அவங்களுக்கு ஜுரம் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு என்னவோ அந்த ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு ஒரு சின்ன மனத்தடை ஏற்பட்டது அவங்க அம்மாவை இன்றைக்கி இருக்க குழந்தைங்கள வற்புறுத்துகிற அம்மா மாதிரி வற்புறுத்தலை தன்னோட எல்லா இசை கச்சேரிகளுக்கும் கூட்டிகிட்டு போக ஆரம்பித்தாங்க அந்த குழந்தை சந்தோஷமாக விளையாடிச்சு தம்புராவோட விளையாடிச்சு பாடினாங்க அப்படியே வளர்ந்தாங்க அன்னைக்கு மட்டும் அந்த டீச்சர் அடிச்சில்லன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டீச்சர் புண்ணியவதி எங்க இருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது அவங்க குடும்பத்துல யார் இருந்தாலும் அவர்கள் காலில் விழுந்து தொழுகிறேன் என்பதை சொல்லி கணேஷ் அவர்களே நாங்கள் பாமரர்கள் தான் ஊசி என்பது சங்கீதம்ன்றது வந்து மருந்தான் ஆனா அதை குத்துறதுக்கு ஊசி தேவையாம் அதுதான் இசையாம் நான் ஒன்னு சொல்றேன் சார் சங்கீதம் என்பது ஊசி இறைவன் என்பது மருந்துனா இந்த நடுவில் ஊசியே வேணாம் சார் அப்படியே சாப்பிடுவோம் குடிக்க வேணாம் நன்றி வணக்கம் அவர் யூஸ் பண்ண வேர்டு புது வார்த்தை ரசாயன மாற்றங்கள் அவை நடைபெறுகின்றன இசைக்கலையிலே ரசாயன மாற்றங்கள் மிக முக்கியம் இல்லைன்னா இந்த தெராப்பி வந்திருக்காது அண்ணாமலை யூனிஸ்டில் போய் நாதசுர ஊதி பயிர் வளர்றதான்னு பார்ப்பாங்க கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் உண்டு இசைக்கு இவ்வளவு பவர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இன்னைக்கு நேற்றுக்கு இல்லை அவங்க ஏடிசியா இசை பயனா இவங்க சொன்ன மாதிரி கணேஷ் சொன்ன பாயிண்ட் தான் மிக மிக அதிகம் நான் நிறைய அதில் தான் எழுதியிருக்கேன் இவங்க சொன்னது கூட அது உள்ளே இருக்கிற இறை உணர்வு தான் இறை உணர்வு தான் முக்கியம் பட் அந்த அந்த இறை உணர்வு தான் இறைவன் தான் இந்த இசையே ஏற்படுத்தினான் கடைசியாக நீங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள் எம்எஸ்எம்மா இன்னைக்கு ரெண்டு நாள் உற்சவம் நடத்துகிறாங்க இது மியூசிக் இல்லாமல் இருந்தால் எப்படி இருந்திருக்கும் ரெடக்ஷியோட அப்சர்டம் டு ட கவுன் பைத்தாவ் கரஸ் தெரிய மாதிரி டு ட காட் ரெடியூஸ் டு அப்சர்டிட்டி வெறுமே பேச்சாவே பேச்ச மணிகண்டனாவே காத்தாலையும் சாயந்தரம் வரணும் தம்புரோவே வேணாம் வீணா வேணாம் கீபோர்டு வேணாம் அது வேணாம் டான்ஸ் வேணாம் மற்ற பற்றி 
பேசலாம் இறைவனவர் மிக இன்றியமையாதது அது இசையுடன் கலக்கும் பொழுது அதற்கு தெய்வீகத்திற்கு மேலே ஒரு அளவற்ற அனுபவம் உண்டாகிறது எனவே இசை உணவு தான் மேலோங்கி நிற்கிறது என்று நான் தீர்ப்பளித்து விடைபெறுகிறேன் வாய்ப்பு அளித்த ஸ்டார் விஜய்க்கு நன்றி கலந்த வணக்கம்